ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு கிராஃப்டி கிட்ஸ் இப்போது வந்து கிறிஸ்மஸ் வருது இல்லையா ஸோ அதுக்காக நம்ம வந்து கிராஃப்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பண்ணுறேன் அதுக்கு வந்து கலர் பேப்பர்ஸ் ஸ்டார்ஸ் அப்புறம் ஃபெவிகால் சிசர்ஸ் போதும் ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த க்ரீன் கலர் சார்ட் பேப்பரை கலர் பேப்பரை நீங்கள் வந்து ஒன் சைடில் வந்து ரோல் பண்ணுங்க ரோல் பண்ணும்போது சின்னதாக இருந்து ரோல் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் உங்களுக்கு கொஞ்சம் லாங்காக வரும் ட்ரீ ஸோ இது போல் வந்து ரோல் பண்ணிக்கோங்க ரோல் பண்ணதுக்கப்புறமா இதை வந்து நீங்கள் ஃபெவிகால் போட்டும் அப்ளை பண்ணிக்கலாம் இல்லாட்டினா வந்து டேப்பு செல்லோ டேப் வச்சு ஓட்டிக்கலாம் செல்லோ டேப் கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் அப்படின்றதுக்காக நான் செல்லோ டேப் எடுத்துக்கிட்டேன் இது போல் ஓட்டிக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு வந்து இங்கே கோன் ஷேப் வரணுன்றதுக்காக இதை கொஞ்சம் ப்ரெஸ் பண்ணி லைட்டாக ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் ரொம்ப ப்ரெஸ் பண்ணாதீங்க ப்ரெஸ் பண்ணி கட் பண்ணலாம் அப்படி இல்லாட்டினா இந்த மாதிரி பென்சில் வச்சு ட்ரா பண்ணி கட் பண்ணுங்கள் ஸ்ட்ரைட்டாக நீங்கள் கட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த கோன் ஷேப் வந்துடும் இப்போ பாருங்கள் நான் இப்போ இதை வந்து கட் பண்ணி காட்டுறேன் இப்போ நான் எப்படி கட் பண்ணுறோம் அதை எப்படியே பண்ணிக்கோங்க பண்ணிவிட்டு இது கொஞ்சம் அந்த அந்த ப்ரெஸ் பண்ணோம் இல்லையா அந்த மார்க் இல்லாத மாதிரி பண்ணிக்கோங்க ஸோ இப்போ பாருங்கள் இது மாதிரி பண்ணியாச்சு நெக்ஸ்ட்டு வந்து இதே போல் கலர் பேப்பர் எடுத்துக்கோங்க அதே கலர் எடுத்துக்கோங்க இல்லை டார்க் கலர்ஸ்னாலும் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க அது உங்கள் விருப்பம் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபோர் சென்டிமீட்டருக்கு வந்து லைன் போட்டுக்கோங்க இந்த சைடும் இந்த சைடும் நான் மார்க் பண்ணி போட்டுக்கிறேன் ஸோ ஒரு ஃபோர் சென்டிமீட்டருக்கு லைன் போட்டுக்கோங்க இல்லை உங்களுக்கு எந் எவ்வளோ வேணுமோ அந்த அளவுக்கு பட் மெஷர் பண்ணி போட்டுக்கோங்க அப்புறம் அது அங்கேருந்து ஒரு ஒன் சென்டிமீட்டருக்கு நான் லைன் போட்டுக்கிறேன் லைன் போட்டுட்டு இந்த பேப்பரை வந்து கட் பண்ணிக்கோங்க இந்த பேப்பரை ஃபோர் சென்டிமீட்டர் ஹைட் இருக்க மாதிரி கட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ பாருங்கள் இப்போ நான் ஃபோர் சென்டிமீட்டர் கட் பண்ணிட்டேன் இதில் வந்து அந்த ஒன் சென்டிமீட்டர் லைன் போட்டிருக்கோம் இல்லையா அது வரைக்கும் நீங்கள் வந்து இது மாதிரி வேர்டிக்கலாக கட் பண்ணிக்கோங்க ஈக்குவல் டிஸ்டன்ஸ்னாலும் பரவாயில்ல பட் அழகாக அந்த மாதிரி லைனை இது போல் கட் பண்ணிக்கோங்க ஒன் சென்டிமீட்டர் லைன் வர வரைக்கும் கட் பண்ணிக்கோங்க அதை தாண்டி கட் பண்ணுறாதீங்க ஸோ இது ஃபுல்லாக நான் கட் பண்ணிட்டேன் இதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும்னா இப்போ இந்த சிசர்ஸ் இருக்கு இல்லையா சிசர்ஸில் ஷார்ப் எச்சை வச்சுட்டு இந்த மாதிரி பண்ணிக்கோங்க கீழே இருந்து இப்படி எடுத்து விடுங்க அப்படி இல்லைன்னா நைஃப் இருக்கு இல்லையா நைஃப் வச்சு கூட நீங்கள் எடுத்து விடலாம் அதுவும் இல்லைன்னா ஒரு ஸ்டிக் வச்சு ரோல் பண்ணிங்கன்னா அந்த ரோலில் அந்த கேர்லாக கேர்லாக இருக்கணும் நம்மளுக்கு அந்த ஷீட் அது தான் நம்மளுக்கு இப்போ இம்பார்ட்டன்ட் இப்போ வந்து இந்த லைன் போட்டிருக்க இடத்த லைன் போட்டிருக்கோம் அந்த சைடில் இருந்து அந்த சைடில் இருந்து நீங்கள் வந்து ஓட்டணும் இப்படி அந்த சைடில் இப்போ ஃபிவிகால் அப்ளை பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வந்து கீழே இருந்து ஓட்டுங்க கீழே இருந்து ஓட்டினா தான் உங்களுக்கு வந்து அந்த ட்ரீ ஷேப் வந்து அழகாக வரும் இது போல் இங்கே பாருங்கள் லேயர் லேயராக நம்ம ஓட்ட போகிறோம் இப்போ நான் வந்து ஒரு ஷீட்டை கட் பண்ணி இதை வந்து ஃபஸ்ட்டு லேயர் ஓட்டிட்டேன் ஓட்டினதுக்கப்புறம் இது லைட்டாக கீழே ப்ரெஸ் பண்ணி விடுங்க அதே போல் நான் வந்து எல்லா லேயரும் பண்ணிட்டேன் மேலே பண்ணும்போது நான் நைஃப் வச்சு பண்ணதுனால தான் கரெக்டாக அந்த கேவ் வந்துச்சு நீங்கள் அதை ப்ரெஸ் பண்ணி பண்ணிங்கன்னா கரெக்டாக இருக்கும் அதுக்கு மேலே டெக்கரேட் பண்ணுறதுக்கு அந்த ஸ்டார்ஸ் வச்சு டெக்கரேட் பண்ணிக்கோங்க நான் இந்த ஸ்டார்ஸே போதும் அப்படின்ட்டு இந்த ஸ்டார் வச்சு பண்ணிட்டேன் இதை இன்னும் கொஞ்சம் டெக்கரேட் பண்ணுறதுக்காக இந்த ட்ரீயில் இந்த ஸ்டார்ஸ் நம்ம வச்சோம் இல்லையா அதை அங்கங்கே நீங்கள் வந்து ப்ளேஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ பாருங்கள் நான் இது போல் அங்கங்கே ப்ளேஸ் பண்ணிக்கிறேன் அதே போல் நீங்கள் வந்து என்னென்ன டெக்கரேட்டிங் ஐட்டம்ஸ் இருக்கோ அதை வச்சு நீங்கள் பண்ணிக்கலாம் நான் வந்து என்கிட்ட ஸ்டார்ஸ் தேமாக்கோல் பால்ஸ் தான் இருந்துச்சு ஸோ அதனால் நான் அதை வச்சு பண்ணுறேன் நெக்ஸ்ட் வந்து தேமாக்கோல் பால்ஸ் இருக்குது பாருங்கள் அது வந்து நிறைய கலர் கலராக இருக்கும் நிறையா ஸோ அது சைஸும் வேறு வேறையாக இருக்கும் உங்களுக்கு எந்த சைஸில் நீங்கள் ட்ரீ பண்ணுறீங்களோ அதுக்கு ஏற்ற சைஸில் நீங்கள் வந்து அதை ஸ்டிக் பண்ணிக்கோங்க இப்போ பாருங்கள் நான் ஃபுல்லாகவே ஸ்டிக் பண்ணி முடிச்சிட்டேன் இது இப்படி தான் இருக்குது இப்போ பார்க்கும்போது ரொம்ப கலர்ஃபுல்லாக இருக்குது பார்க்கும்போதே இதுவே நீங்கள் இன்னும் டார்க் க்ரீன் கலர் பேப்பரில் பண்ணிங்கன்னா இன்னும் நல்லாயிருக்கும் நான் இதை வந்து லைட் க்ரீன் தான் என்கிட்ட இருந்துச்சு ஸோ நான் அதனால் அதை லைட் க்ரீனில் தான் பண்ணேன் இப்போ பாருங்கள் இது ஃபுல்லாமே த்ரீ டியில் பார்க்கும்போது ரொம்ப நல்லாயிருக்கு நீங்கள் ஓட்டும்போது ஸ்ட்ரைட்டாக மட்டும் எல்லாமே ஓட்டாமல் இது சுற்றிலும் ஓட்டுங்க அப்போ தான் அது ரொம்ப அட்ராக்டிவாக இருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு வந்து நெக்ஸ்ட் ட்ரீக்கு வந்து இதே போல் நீங்கள் ஒரு பேப்பர் எடுத்துக்கோங்க இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு புக்கோட பேப்பர் தான் இதையும் இது போல் ஃபஸ்ட்டு நம்ம ரோல் பண்ண மாதிரி ரோல் பண்ணிக்கோங்க ஆனால் வந்து ஒரு
ஃபெவிகால் வந்து இதுக்கு ஒட்டாது ஒட்டும் பட் ரொம்ப லேட் ஆகும் விழும் அதுக்காக நீங்கள் வந்து அதை ப்ரிஃபர் பண்ணாதீங்க நீங்கள் வந்து ஹாட்கன் இல்லை ஃபெவி பாண்ட் யூஸ் பண்ணுங்கள் இப்போ இதை வந்து ஒன்று ஒன்றா இப்படி தான் ஓட்ட போகிறோம் இதை சுற்றிலும் கீழே இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு அந்த லீஃப் மாதிரி வரும் அந்த கிறிஸ்மஸ் ட்ரீல எப்படி வருமோ அந்த மாதிரியே வரும் அந்த ஃப்ளோ இப்போ பாருங்கள் நான் ஒன்று ஒன்றா ஓட்டிட்டேன் இது ஃபுல்லாக ஃபஸ்ட்டு ரோ ஓட்டிட்டேன் ஓட்டினதுக்கப்புறமா செகண்ட் ரோ எப்படி ஓட்டுறதுன்னு நான் காட்டுறேன் இப்போது இப்போ இந்த செகண்ட் ரோவில் ஓட்டும்போது அந்த ரெண்டு ஓட்டுறோம் இல்லையா அது ரெண்டுத்துக்கும் நடுவில் வர மாதிரி ஓட்டணும் இப்போ மேலே இப்போ பாருங்கள் நான் ஓட்டியிருக்கேன் இல்லையா ரெண்டுத்துக்கும் நடுவில் வர மாதிரி இது போல் ஓட்டணும் ஸோ இது போல் ஓட்டுங்க இது ஃபுல்லாக நான் பண்ணி முடிச்சுட்டேன் இந்த ஷெல்ஸ் இது நொங்க பெருசு பெருசாக இருக்க மாதிரி எடுத்துக்கோங்க அது இன்னும் நல்லாயிருக்கும் பண்ணும்போது இப்போ பாருங்கள் அது மேலே ஃபுல்லாக நான் ஓட்டிட்டேன் மேலே வரைக்கும் இதுக்கு மேலே நான் ஸ்டார் இந்த ஸ்டார் வச்சுருக்கிறது ரொம்ப குட்டியாக இருக்க மாதிரி தான் இருக்குது அதை நம்ம லாஸ்ட்டில் பார்த்துக்கலாம் எப்படி பண்ணுறதுன்ட்டு இப்போ பாருங்கள் இது ஃபுல்லாக பண்ணிட்டதுக்கப்புறமா க்ரீன் கலர் பெயிண்ட் அடிக்கணும் ஸோ அதுக்காக நம்ம வந்து இப்போது பெயிண்ட் பண்ணலாம் இப்போ நீங்கள் வந்து ஸ்ப்ரே பெயிண்ட் பண்ணிக்கலாம் அப்படி இல்லாட்டினா அக்ரலிக் பெயிண்ட் பண்ணிக்கலாம் நான் அக்ரலிக் க்ரீன் கலர் பெயிண்ட் எடுத்திருக்கேன் இந்த பெயிண்ட்டை வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாக அடிச்சுக்கோங்க எனக்கு எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் நான் என்ன ப்ரிஃபர் பண்ணுவேன்னா ஸ்ப்ரே பெயிண்ட் தான் அது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் இப்போது இந்த மாதிரி நீங்கள் அக்ரலிக் பெயிண்ட் பண்ணும்போது நீங்கள் பார்த்து பண்ணணும் ஏன்னா வந்து அது வந்து நம்ம ஒரு சைடு தான் ஓட்டியிருக்கோம் இல்லையா ஸோ அதனால் அது விழுறதுக்கு சான்சஸ் இருக்கும் அதனால் நீங்கள் பண்ணும்போது ரொம்ப ரஃப்பாக அதை பண்ணாமல் கொஞ்சம் கரெக்டாக பிடிச்சி பண்ணிங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் அதுக்கு தான் நீங்கள் வந்து ஸ்ப்ரே பெயிண்ட் பண்ணிங்கன்னா இன்னும் ரொம்பவே சீக்கிரமாக வேலை முடியும் அதுக்காக நான் சொன்னேன் ஸோ இது போல் நீங்கள் வந்து ஃபுல்லாகவுமே பெயிண்ட் பண்ணிக்கோங்க ரெண்டு மூணு கலர்ஸ் கூட க்ரீன்ஸ்லேயும் அதை ஷேட்ஸ் கூட யூஸ் பண்ணி பண்ணிக்கலாம் நான் இது ஃபுல்லாக இப்போ பெயிண்ட் பண்ணிட்டேன் பாருங்கள் இதுக்கப்புறமா இப்போ நான் இந்த ஸ்டார் பண்ணியிருக்கேன் பேப்பரில் தான் பண்ணேன் இந்த ஸ்டார் எப்படி பண்ணுறதுன்னு நான் இன்னொரு வீடியோவில் காட்டுறேன் இதை வந்து மேலே வச்சுட்டேன் அதுக்கப்புறம் மேலே ஒரு ரோஜ் இருந்ததையும் நான் எக்ஸ்ட்ராவாக இருந்ததே எடுத்துட்டேன் ஏன்னா அது கொஞ்சம் அந்த ஷேப் வராத மாதிரி இருந்துச்சு ட்ரீ ஷேப் அதனால் நான் எடுத்துட்டேன் நெக்ஸ்ட்டு இதை டெக்கரேட் பண்ணுறதுக்காக கோல்டன் கலர் பீட்ஸ் இருக்கு இல்லையா குட்டி குட்டியாக பீட்ஸ் இருக்கும் இல்லை அந்த மாதிரி நிறைய இருக்கும் என்கிட்ட கோல்டன் கலர் மட்டும் தான் இருந்தது அது மட்டும் இல்லாமல் டார்க் க்ரீனுக்கு கோல்டன் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்றதுக்காக நான் இதை யூஸ் பண்ணுறேன் இப்போ பாருங்கள் நான் கோல்டன் கலர் வைக்கிறேன் ரொம்ப அட்ராக்டிவாக இருக்குது அது இது வந்து நீங்கள் வேறு வேறு பீட்ஸ் கூட இருக்கும் நீங்கள் பீட்ஸ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்லை தெர்மோகால் வால்ஸ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நான் பீட்ஸ் அண்ட் தெர்மோகால் வால்ஸ் யூஸ் பண்ணுறேன் என்கிட்ட பீட்ஸ் கலர் கலராக இருக்கிறது கொஞ்சம் பெரிய சைஸில் இருக்கிறதுனால நான் அதை யூஸ் பண்ணல இப்போ கோல்டன் கலர் பீட்ஸை வந்து ஃபஸ்ட்டு நம்ம அங்கங்கே ப்ளேஸ் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் பண்ணுறது த்ரீ டிலேயே சுல் ஃபுல்லாக சுற்றிலும் பண்ணுங்கள் நான் திரும்பியும் அது தான் சொல்லுவேன் ஏன்னா அப்போ தான் எந்த சைடு நீங்கள் வச்சாலும் ரொம்ப அட்ராக்டிவாக இருக்கும் தென் அதுக்கப்புறம் நம்ம இந்த ஸ்டார்ஸ் வச்சோம் இல்லையா அந்த ஸ்டார்ஸையும் நீங்கள் வந்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஒரு அந்த பெஸ்ட்டாக ஹெல்ஸ் இருக்குன்னா அதுக்கு தொங்குற மாதிரி ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்படி அப்புறம் அந்த தெர்மாக்கோல் பால்ஸையும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இங்கே பாருங்கள் நான் இது போல் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ பாருங்கள் இது ஃபுல்லாமே சுற்றிலும் காட்டுறேன் இது ரொம்ப அழகாக இருக்கு இல்லையா ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்